Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, uh, ipapakita ko sa inyo ang manual verification ng Google AdSense PIN. Thank you guys sa lahat ng sumuporta sa akin. Noong December 4, na-verify na po ang ating Google AdSense account. Uh, papadalhan na tayo ng sweldo ni Google AdSense sa ating YouTube account. So for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang manual verification sa Google AdSense PIN. Kasi nga po, nakaapat na request na po ako ng Google AdSense, pero wala pong sulat o mail na dumating sa post office para sa akin. Uh, guys, madali lang po palang mag-manual verification ng Google AdSense PIN. Uh, kapag may one valid government ID lang po kayo, one minute lang po, mag-verify po agad ang inyong Google AdSense account. So, ipapakita ko na po sa inyo guys kung paano ko po ito ginawa. So, keep on watching. So, guys, pupunta po tayo sa ating Google AdSense account. Yan po yung dashboard natin sa baba po. May tatlong dot sa gilid, pipindutin yan at saka help. And then, dito po, hanapin po natin ang having trouble... Uh, having problems with your PIN, then click PIN Troubleshooter. Ayan, may katanungan sila. Is blank the email address you use for AdSense? Siyempre, yes, kasi yan po yung ginagamit ko sa aking AdSense. And then, ayan po, PIN Arrival Check. Have you received your physical PIN? Siyempre, no. Kaya nga, nagre-request tayo ng manual PIN. Then, Contact form, yung kulay violet. Ayan po yung pipindutin nyo sa baba. Ayan. And lalabas itong form nila. Tapos, i-fill up natin. Yung name natin. Uh, contact email address. And your AdSense Publisher ID. Kung hindi nyo po alam saan makikita to, pupunta lang po kayo sa inyong YouTube Studio. Makikita nyo po ang inyong Publisher ID doon. Dito po, sa channel monetization, yung dollar sign, yan po yung pipindutin nyo. Tapos, dito po sa gilid, yung YouTube Partner Program, dyan po makikita ang inyong publisher ID. Take note po, isasalin nyo po kung ilagay yung pub, ha? And then, ayan po. Next, mag-upload tayo ng ating valid ID. Yung valid ID na i-upload nyo po, dapat po same ang information, name, address sa inyong Google AdSense account. And dapat po uh, yung government ID talaga. Kung wala naman din kayong ibang government ID or ibang valid ID, pwede pong billing or bank statement po. So, ayan. Yan po, uh, isasubmit na po natin yan kasi na-upload na. So, sa baba, submit na natin po yung form at saka yung valid ID natin. So, the form has been submitted to AdSense Support. We'll try to get back to you within 24 hours. So, within 24 hours daw po, uh, mapifeedback daw po sila sa atin. So, hihintayin na lang po natin ang, ati, ang email nila sa atin kung ano ang resulta po. So, take note lang guys sa yung valid ID na i-upload nyo. Dapat po, same ang name at address dun sa uh, Google AdSense account nyo po. Para po, ma-verify po kayo agad. Kasi pag hindi po parehas yun, matatagalan po kayo ng pagka-verify. Or baka hindi kayo ma-verify. So, pumunta po ako sa aking Gmail account. So, ayun po, may natanggap po akong message ni Google AdSense Support. So, ayan po yung reply nila. Thanks for sending your proof of identity. I am happy to let you know that this fulfills the address verification requirements for AdSense. Please note, you may still see the payment hold notification in your account. So, na-verify na po nila yung ating 
Google AdSense accounts. So, ganun lang po guys. Salamat po. Please subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you.